皇上。他这几日还是不怎么用膳啊？是啊，除了刚来的那日大哭了一场，接下来便是这样，老是望着远方，一待就是一天，送来的东西也不要。宫里的膳食也不大用，这般的不食人间烟火。皇上，五阿哥来了，在御书房等您呢。嗯。相见，那朕先回去了啊。皇上频频进出承乾宫，碰了一鼻子的祸也不在乎。六宫嫔妃们暗地里对承乾宫抱怨的抱怨，诅咒的诅咒，但当着皇上的面，他们都一声不吭。乖觉顺势，太后就管不了，旁人还能如何？原想着皇上是一时兴起。可谁知过了这些时日了，皇上对韩氏还是如此癫狂，我真真是搞不明白了。皇上手握天下，什么样的女人不巴巴自己送上门来？如今遇到一个野性难驯的，不免被勾起了征服之心，不到手誓不罢休。这就是求之不得，才辗转反侧罢了。我看皇上对韩氏不顾一切，怕是什么过头的事儿，他都做得出来的。是啊，皇上如今是盛世天子，做什么都没有顾忌了。皇上又去承乾宫啊？怎么了？没什么，奴才就是觉得韩主老是给您碰鼻子灰，你也没必要这么上心啊。宫里多的是的主子等着您宠幸呢。你懂什么？朕从来没有求之不得过，猜他喜欢什么，朕很开心。臣妾请皇上安。你怎么来了？皇上可是要去承乾宫？你也来啰嗦啊？皇上，臣妾是担心韩氏，特意前来的。哦。韩氏刚入宫中，未免不习惯，所以才心情烦闷，举止失措。臣妾想着。若是在饮食上有韩部的厨子，给他做些家乡的食物，或者让他的族人就近照顾侍奉，也可解闷儿啊。令主这些主意真是不错，是不错。朕之前怎么没想到呢？除此之外还有些什么？若不然，就让韩部再觐见些歌舞，总比整日闲呆着好啊。好，好，李月啊。都记下了吧？记下了，即刻举办。这，皇上还有事儿，臣妾就先告退了。嗯，令嫔啊，还是你贴心啊。起驾怎么，皇上又没翻牌子？自从承乾宫住了人，皇上连牌子都不翻了，这都多少日子了？这净制房简直不用当差了。你都怨，后宫的主人们岂不是更怨？这叫什么事儿啊？去自你入宫，边地平静，民生安定。我韩部恩遇远胜诸部，你保重自身，安心于宫中侍奉，莫以阿爹与族人为念。切记，切记。
。竹儿，出去。竹儿，皇上又派人送了东西来，您且瞧一瞧吧。我什么都不要，都拿出去。两个怎么会在这儿？大清皇上派人接我们进宫来伺候公主，说公主一人在这宫中孤单，生活不习惯。公主，我们终于见到您了。我已经被困在这里了，你们为何还要来？我们就要和公主在一起。嗯。竹儿，皇上把韩部的厨子也请来了，每日在这承乾宫为您做家乡饭菜，解您的思乡之愁。您瞧，皇上对您多好呀！公主，我听说您在这连吃都吃不惯，这怎么行呢？这些都是咱们家乡的饭菜，您尝一尝吧。皇上，您命内务府为相见公主制的韩部服饰已经得了，请皇上过目。嗯。太简素了，告诉他们描金刺绣，还有缂丝珠串都要更精致些。这。承乾宫如何了？回皇上，奴才听说这次送去的韩部食物，相见公主都用了。两名韩部的侍婢，公主也都留下了。果真，是。看来令嫔说的没错，想必这服饰做好了，相见会高兴的。自然。神灵啊，求你保佑，保佑韩琦死后得以安宁，保佑我韩部族人康健平安，保佑我早日离开这里。相见啊，你穿了那么久的素白衣饰，还是换上朕为你准备的韩布衣裙吧。朕知道你放心不下韩布。你不是在你阿爹的信里面看到了吗？自从你入宫之后，边地安乐，韩布兴旺，朕会待你的族人更好的。朕已经派人。寻回韩琦的尸身了，已经带回韩部厚葬了。朕说的是真的。朕呢，希望韩琦厚葬之后，能够安息。你在宫里面，能够安心。你可以走了，小姐。朕已经投你所好了，只愿你高兴。我只要在这一日，我就没法高兴。朕知道，朕知道这宫中规矩多，让你有束缚感。没关系，朕再为你造一间殿宇，让你居住，可好？嗯、那好吧，朕改日再来看你。你好好的。恭喜皇上，贺喜皇上！什么可喜的？皇上，永寿宫来报，令嫔娘娘遇喜已经有三个月了。哦，喜家，皇上，您不去永寿宫瞧瞧
，百驾慈宁宫。林平又不是头一回生养了，让他好好养着就行了。对了，李月，韩部的歌舞安排好了没有？安排好了就即刻入宫，让韩氏解闷。这几日就安排好，请皇上放心。甚好。如今呀、啊，皇上连皇嗣都不放在心上了，也是。本宫的孩子啊，都送去寿康宫太妃那儿，皇上哪里当回事儿？您呀，也别气馁，能生孩子就能得宠。等到哪日皇后失宠了，您的地位稳固了，孩子要想回到身边，还不轻而易举吗？这些年，要不是你劝本宫，当日在慎行司，本宫就熬不住了。这不都过去了吗？您呢，得宽心。看皇上如今这个样子，日日不翻牌子，旁人怕是想玉玺都不能的。这有什么用啊？这皇上最宠爱的，已经是韩氏。皇上管皇上的，您管您的，奴才就不行。那个韩氏能得宠一辈子，再怎么耗下去。迟早有太后和皇亲们看不下去的那一天，出手料理了的。您呢，只管安安心心的，让腹中的龙胎落地吧，啊。这是您一贯喝的雨前龙井啊，李玉啊，区区真的沙枣花茶来，这皇上还在看《洛神赋图》。洛神翩若惊鸿，宛若游龙。操之清心，痴心可见。暂时痴心也并非两情相悦，可望而不可得，又有什么意思呢？这歌中的滋味，也只有自己知道了。如意啊。你也尝尝这沙枣花茶，味道甘甜润喉，朕很是喜欢。如何？沙枣花出自韩部，是韩氏的最爱，皇上是爱屋及乌。皇上，臣妾真的想不明白，对于韩氏，您到底怎么了？如意啊，朕宠爱韩氏，你一定觉得朕冲昏了头吧？可是朕没有办法，你告诉朕，朕到底怎么了？臣妾问皇上，皇上倒问臣妾。朕可以征服一个凶蛮的部族，可却征服不了一个女人的心呢。皇后娘娘，影妃在殿外求见。皇上，臣妾出去见见影妃。嗯。给皇后娘娘请安，何事？皇后娘娘，嫔妃们都去了翊坤宫门前跪着，一是为纯贵妃母子抱屈
，二是希望皇上可以送走韩氏。皇后娘娘，臣妾不愿意此要挟皇上，但看到纯贵妃如此，也觉得唇亡齿寒。或许皇后娘娘可以从中想到法子，既可以安慰纯贵妃，也可以平息此事，不要越闹越大。你回去吧，本宫会想法子处置。想什么法子？啊？身为朕的嫔妃还敢放肆？他们喜欢跪就由着他们跪，看他们能跪多久。皇上，既然您出来了，臣妾就大胆直言：嫔妃们都跪在皇后娘娘宫门口，确实行为失当，但那都只是因为要替纯贵妃母子抱不平，更是因皇上对韩氏的痴恋魔障而起。嫔妃，你也这般的大胆？臣妾不得不说出心里话。反正隐瞒皇上是错，直言犯上也是错，那就请皇上任意责罚便是。皇上，您如此为情乱治，会伤了蒙古四十九部的心，会让咱们怀疑一直仰赖的天子是不是一位英明的君主。放肆！臣妾不是放肆，是伤心。臣妾替纯贵妃和三阿哥伤心，替自己和满宫的嫔妃们伤心，替皇后娘娘伤心。也替皇上您伤心。你少在这里说糊涂话，回自己宫里待着去。主儿，嫔妃们又都去翊坤宫门口跪着了，说是要请皇上让您出宫呢。这还不好吗？我本就不愿意待在这儿。他们若可以把我跪出宫去，我才高兴皇上，可供嫔妃在臣妾宫门口跪着，臣妾得去看一看。理他们做什么？一群粗鲁妇人，难道真要由他们为所欲为？朕喜欢一个人，要他们允准吗？要不让他们跪，就算他们跪着，朕也不会送韩氏出宫。皇上既然要留下韩氏，不妨多为他着想，免得六宫深怨。即使韩氏有您的宠爱。他日后如何在宫中和嫔妃们相处度日呢？刚才尹妃说的话是有些急躁，但却是理真情切。皇上确实不应该因一时盛怒惹得蒙古各部和公卿世家伤心。今日朕是急躁了些，那就请纯贵妃回皇贵妃吧。永章语出狂妄。朕暂且不和他计较，让他好好养着，朕会让太医去瞧他。至于沁贵人，这回若是他懂事又懂得分寸，朕就负他清廷之位。臣妾先替皇贵妃和永章谢过皇上。至于韩氏那儿，皇上的心思，臣妾等也不敢违逆。但请皇上为韩氏着想。不要再有过分急躁之举，免得六宫不宁
皇后娘娘晚安。都起来吧。皇后娘娘，臣妾等跪在此处，但求皇上明白心意，送韩氏出宫，以安慰纯贵妃母子。你们的心思，皇上和本宫都明白了。皇上下旨，封纯贵妃为皇贵妃。皇后娘娘，皇贵妃母子此番受了这等委屈，纵使皇贵妃尽了位分，韩氏这个祸根不除，皇贵妃又如何能真得以慰藉？后宫又如何能真得以安宁？咱们姐妹也没办法安心。你们跪在这儿，到底是为了皇贵妃母子，还是为了借此事安自己的心啊？皇后娘娘，是以为臣妾们心意不成吗？你们若诚心，早已跪到养心殿门前了。你们也是怕惹怒了皇上，担不起天子之怒，担不起祸延母族吧？皇后娘娘。臣妾实在看不下去皇贵妃受这般的委屈，也看不懂韩氏进宫后皇上的种种行径，所以跪在此处求皇后娘娘主持。你说的本宫明白，本宫也已劝过皇上，为了六宫祥和，不要再过分宠爱韩氏。但是，若想让皇上送韩氏出宫，那是不能。你们再这样闹腾下去，若真逼得皇上送了韩氏出宫，只怕日后皇上也会怨你。庆贵人，皇上口谕：若你懂进退，即刻赴你庆平之位。皇上圣明，臣妾先立刻回宫闭门思过。你们都起来吧，本宫去看看皇贵妃。以相见的性子留在宫中，也只会格格不入。如今嫔妃们一闹，相见往后在宫里，只怕会有局域。朕留意这个地方很久了，你要加紧整修。这奴才已经在办了，皇上放心。朕就是要把最好的东西给他。这奴才告退。皇上，和靖公主求见。让他进来。这。儿臣给皇阿玛请安。你来了。宫中出了这样大的事，儿臣在公主府里也坐不住啊。你也在怪朕吗？不是。儿臣不担心其他人，只担心您。担心什么？皇阿玛，嫔妃们胆敢这样逼迫您送韩氏出宫，实在是太狂妄了。婢妾之德在于温驯。他们都忘了吗？还是你关心皇阿玛？说来，如今的皇后要是有额娘当年统御后宫的能力，也不至于让嫔妃们如此张狂。到底令嫔是皇阿玛多年调教出来的人，这种时候就懂得本分，不去掺和这样的闹剧。行了，你先下去吧，朕想静一静。儿臣告退。皇上，您好些个日子没翻牌子了。朕到令嫔那去。皇上，令嫔娘娘才刚遇喜，还不是一事情。朕就是去看看令嫔，怎么了？哎，这。